，一万多公里外，怎么找寻家乡的味道？一个人喺巴拿马啦，冇亲冇戚啦，冇寂寞啦。依依待水的日本侨民，凭什么在东京立足？<笑>是什么美食吸引新一代华人南非淘金，并要等待十年？这些味道和这群人，在异国文化的浸染中，在时光的打磨里，历久弥新。老广的味道之乔味，有一种味道，和一群特殊的人相关。百年前，无数老广，成为最早移民海外的华人之一。他们在异国落地生根、成家立业。他们所做的饮食，既有来自家乡的风味，也融入了侨居国的饮食习惯。而这种味道，也成为华人走遍世界各地的慰藉。这，便是侨味。早上十点，七十六岁的谭彦斌和往常一样回到自己的餐厅。超过半个世纪的厨师生涯，让他更喜欢待在后厨，掌控餐厅的每一样出品，和厨师们一起吃饭聊天。也是他每天必做的事情。今天，来了一批老顾客包场。谭彦斌特地到餐厅里和老朋友们见见面。不少食客是他多年的粉丝，纷纷和他拍起了合照。在寸土寸金的银座，拥有一家自己的广东料理餐厅，把记忆中的粤菜呈现给食客，是身为广东移民二代的谭彦斌小时候从没想过的事情。他从三十岁就当上著名餐厅的粤菜料理长，五十三岁开始创业，把每一样和美食相关的事情做到极致，就是他的生存之道。这其中最重要的，当属选材。他至今仍保持着到日本各地搜寻优质食材的习惯。距离东京四十六公里的千叶县，三面环海，是日本有名的水产县。位于千叶南部的。圣普渔港盛产一种名贵海鲜，谭彦斌闻讯而来。当地水产商渡边一号把谭彦斌引进一处洞穴中。原来，当地人利用洞穴天然恒温的特点，储藏野捕的海鲜。他们用传统方法捕捞龙虾，已有三百年的历史，产量居日本首位。六百六六克，嗯，やっぱ八九でしょうね。が多い。だんだん秋になってくると、だんだん取れなくなってくるので、だんだん小さめが増えてきます。はい。で、深いところにかける浜もあるんで。そういうところに声をかけていただくようにしないとなかなか集まらないです。はい。日本龍蝦、也叫伊勢龍蝦、因伊勢地区最早开始捕龍蝦而得名。千叶的龍蝦、无论品质还是捕捞方式、都与伊勢同宗同源。别看这种龍蝦个头不大、只有半斤重、二十五到三十厘米长。但即使是在品质出众的日本高档海鲜里，它也能占一席之地
。私いいですか。会長、エビ持ってきましたんで。はい、どうも。はい。大丈夫です。よろしくお願いします。看到好食材，谭彦斌按捺不住要一试，直接把活泼的龙虾剖开，切片成刺身，用最简单的方式。方能吃到最本真的味道。白而通透的龙虾肉，蘸上芥末和酱油，入口瞬间冰凉弹牙，每一口龙虾的鲜味都在口中清新的舒展。龙虾的甜，酱油的厚和芥末的辣，达成了微妙的平衡。え、本当に美味しいセビありがとうございます。とてもですね。こちらさんありがとうございます。そうですね。はい。本当に言うと、好新鮮、好和、好味。好新。好新。え、好好鮮。ほとんどじゃない。え、え、冷や。はい。いただきます。はい好食材必须配上好厨艺，才能互相成就。已经很少下厨的谭彦斌决定用这次采购的龙虾做几道菜。龙虾卷的灵感来自古典粤菜大虾卷，谭彦斌用龙虾代替大虾，甜脆度将会提升。在切片的龙虾肉中，穿入火腿丝和莴笋丝，手工的好坏直接决定双丝在炒的时候是否脱落。粤菜炒菜讲究火候，谭彦斌把三种不同食材的熟度都控制得刚刚好。Q 弹的龙虾肉，夹杂着咸香的火腿和爽脆的莴笋丝，口感丰富，滋味无穷。香口的菜肴似乎在全世界都受到欢迎。上世纪八九十年代开始流行的金沙做法，和龙虾十分般配。给龙虾裹上咸蛋黄酱，炒至酱汁起沙。龙虾表面披上了一层色泽金黄、酥脆甘香的外皮，便大功告成。外酥里嫩的口感，让人欲罢不能。蒸是粤菜常见的烹饪方式，广东人笃信这样最能吃到食材本身的味道。爬燕冰撒上老广常用的豆豉。昂贵的龙虾顿时增添了家常亲切感，在豉汁的加持下，龙虾肉咸鲜爽滑，鲜美多汁。日语里，龙虾写作海老，因虾背卷起的姿态像老人，一对触角像长须，因而龙虾还有长寿的吉祥寓意。是广东料理高档宴席上的颜值担当。一桌好菜，谭彦斌和几位餐厅资深员工一起尝鲜。餐厅开业二十二年，他的员工有日本人、中国人，也一直在日本人口味和祖国正宗粤菜味道中寻找平衡点。但无论吃过多少美味，他最爱的。依然是简简单单清蒸的红石斑鱼，因为那是小时候的味道。这种是青青红斑，你家的好中意，多味道的是妈阿妈的味道。谭彦斌受同学邀请，回到了位于横滨的全日本最大的中华街，自己长大的地方。在这个一百四十年历史的街区，他的父母是早期的移民。生まれは横浜中華街山下町。横浜市中区山下町の中華街中ですね。え、両親の生まれたとこは関東省。因为我的父母从香港回来，又没考通识。这里
是他小时候来喊打麻将的父亲回家吃饭的地方。在小学同学的陪伴下，谭彦斌在路上不断的被两种人认出，一种是视他为偶像的年轻厨师，一种是同龄的老同学、老邻居。当游客在中华街寻找中国味道的时候，广东华侨后代已经逐渐迁走，融入日本的生活。但总有那么一些雪泥红枣，印证着广东人在这片土地上的拼搏与荣光。食物承载着人类最丰富的情感，从家乡到他乡，记忆中的味道总是没有办法被替代。在中国近代史上的闯关东、走西口、下南洋的移民潮中，那些难以忘却的家乡味儿，也就随着人们的迁徙的足迹，走向世界。这些小菜呢，就是我们汤里面的配菜。最重点呢，就是这个油条。我们放在汤里面泡一下，吃碗汤呢，我们要经过三桶的骨头来熬，大概要五个、六个钟头以上。喝了这个呢，可以喝一杯小茶，去油腻。潮汕籍华人魏松豪的这碗清汤，在新加坡称之为茶。自上个世纪八十年代起，这一碗有肉的茶就红遍了世界。肉骨茶有三种的口味，第一种是广府，广府的是有中药味，啊，第二种呢是福建，福建是汤比较属于黑一点，啊，没有任何药味，第三种就是潮州式，啊，就是有胡椒、蒜头。看似普通的一碗汤，似茶非茶，它饱含了华人下南洋谋生的艰辛，述说着一段段感人的故事。今年五十五岁的魏松豪，是浏阳华人的第三代，他是新加坡肉骨茶界的名人。他出品的肉骨茶吸引了不少明星政要前来帮衬，连香港特首访新期间也连夜赶来品尝，一时成了热议话题。一碗正宗的潮式的肉骨茶呢，最重要就是要用到善本的香料，呃，第二呢叫新鲜的猪肉。第三呢，最重要、最重要的就是要用心。哎，你好，这边还有一个豆腐。很少人知道，魏松好的肉骨茶手艺并非祖传。当年为了帮补家计，九岁辍学的魏松好白天做杂工，晚上到肉骨茶店当服务生。他一开始是洗碗，然后捧菜啊，然后煮饭。因为以前哈、啊，我们的师傅很少教的，就是我们自己用眼睛去看。然后有时候师傅不在的时候，我们就去帮去踢，所以就从这边摸索的学习来的。二十五岁那年，勤快务实的魏松豪从没想过，正值青春年华的自己会迎来一场沉重的打击。一场车祸让他失去了右眼，脊椎骨撞裂，头部失去知觉。医生讲八十到九十，应该是终身残废，所以我很吸引，然后就康复了，能轮还要能动，逃过了瘫痪的厄运，但魏松豪的容貌一毁，人生陷入了低谷。万幸的是，还有女友的鼓励与相伴。当初我太太的细心的照顾下，然后康复了。我就跑去找工作，找到一份修理汽车的水徒，不过觉得肮脏，不利于我的眼睛，所以呢，我就辞职了。就想到我小时候当水徒的时候，有学到一门手艺，就是做肉骨茶。一九九一年，走出困境的魏松豪和姐姐东凑西借，开了一家肉骨茶的小店。
，前期在肉骨茶当小工时，并未学到制作精髓。开业后的魏松豪，其实在摸着石头过河，留不住食客的胃，也就留不住客源。魏松豪深知这个道理，如何研制出看家配方，成了他最要紧的任务。肉骨茶哈，以前是鼓励吃的，有一个前辈把广东那边煮肉的那种方法拿来这边改良，研究这个肉骨茶就用胡椒来去寒，蒜头呢可以杀菌功效，所以他们就每天早上煮了吃好了，他们就去干活，增加了他的体力。从当年的苦力工人需求出发，要让一碗茶为食客增体力补身体。魏松豪认为，材料的货真价实是首要条件。啊，这个你看，这个这个有血水都是新鲜的，最好了，有一点肉啊，它熬出来啊，它有那个油啊，是，对，还比较香。这样，这个蒜头要大概有。肉骨茶正宗不正宗，懂行的人从喝下的第一口茶汤就已经知晓。要熬出一碗诱人的茶汤，魏松豪靠的是三个锅和三种骨头。为什么只能用大骨？其他的骨头不可以呢？因为大骨熬出来哈，那个骨熟出来，它的汤就会鲜甜。啊，蒜头跟汤啊，全部要熬五个钟头，水滚了就把火关小。猪大骨的胶原蛋白能增强人体制造血细胞的能力，大蒜的蒜素能消炎杀菌，减少病毒对人体的伤害。大骨和蒜头经过五个小时慢熬后。汤水被移到另一个大锅里继续熬制，选择脊椎骨作为汤底的第二次熬制材料，再加上马来西亚当地的胡椒，熬出来的汤底热辣鲜香。最后把煮好的排骨段和汤底大火煮开，一碗色香味俱全的肉骨茶就此诞生了。一碗茶汤，魏松豪煮了将近三十年。如今的肉骨茶早已从为苦力工人提供营养，华丽转身为新加坡的地道美食。而魏松豪不仅用这碗茶汤实现了自己的理想，也用这碗茶汤养育了他的一家大小。其实我也是告诉爸爸说，呃、我要接手。哎，当时他还反对呢。我们从小到大都会在那边吃，如果我们没有了下一代，就不能品尝到什么是传统的肉骨茶。操劳半辈子的魏从豪，深知餐饮的艰辛。为了圆儿女的心愿，他选择放弃退休。在魏松豪看来，食物就是一种传承，无论如何创新，他都希望食客能在这碗茶汤里喝出。记忆中的味道。因为我觉得我把最好的食物啊烹饪给顾客吃，然后顾客吃了很开心，然后我很有满足感。和新加坡接壤的马来西亚，森美兰州的波德深，是距离吉隆坡最近的海边小镇，常年温度在二十六度以上。这里的华人大多是上世纪三十年代社会动荡时期，从广东、福建一带来到这里的。中国人嚟呢度咧，多数咧拣海边啊，海边有鱼食嘛，起码都捉下鱼都有啦，有一餐有一餐鱼食嘛。在马来西亚三千多万人口中，华人占了百分之二十二。他们大部分从事和餐饮相关的工作，像祖辈一样做捕鱼、养猪、割树胶等苦力的华人越来越少。老板，今天菜怎样啊？很好啊。哦，还可以哦。OK， 谢谢，谢谢。每到周末，华人二代周天然的餐厅。总能坐满慕名而来的食客。来这儿吃饭的，大多是波德深当地的华人。吸引他们的，除了这里的中餐，大家都是冲着招牌菜
咖喱面包机来的。为了这款特别的面包机，早上七点，周天然父子俩就忙活开了。秘制的底料是咖喱粉，加上二十多种香料调配而成的。啲落咗咖喱料咧，就炒香佢，落水呢个鸡子十五分钟。二十三年前，周天然和妻子靠着这道面包机，在经济不景气的时候，让餐厅生意重新焕发生机。妻子去世后，周天然决定把制作这道招牌菜的工作。交给儿子周一辉。受当地饮食影响，这里的华人吃东西喜欢带点辣味。熬制咖喱汁时加入椰奶，可以中和咖喱的辛辣，适合喜欢清淡的广东人。其实喺马来西亚咧，咖喱嘅配方咧其实好多嘅，每一个餐馆都唔一样，所以呢个系我妈系慢慢系研究出嚟。煮好的咖喱汁倒入分装好的鸡肉内，迥异不同的香料汇集在一起，构成咖喱鸡令人意想不到的浓郁香味制作咖喱鸡的同时，另一边面包皮已经搅拌完成。周一辉要将面团按照相同的重量分切，拍成一个个面团。这样才能保证每个面包最后达到相同的口感。店里的面包机都是当天制作、当天卖完。平日里每天要制作两百个面包，节假日的时候一天更是达到五六百个。等面团发酵完成，在表面涂上蛋液，一个个胖嘟嘟的面包。就可以进烤箱了。做好的咖喱面包机，像一个个金枕头，吃的时候，轻轻剪开上层面包，藏于面包肚子里的咖喱鸡依旧新鲜热辣，鸡肉嫩滑爽口。烤制的黄油面包蓬松耐嚼，蘸上咖喱酱汁，风味更甚。这里的面包除了有咖喱鸡味、咖喱排骨味，还有咖喱鸡和东坡肉组成的鸳鸯味，所有的混搭都是华人口味和当地口味的结合。炎热的天气里，在食物中加入了咖喱。除了能增加色香味儿，更让人胃口大增，吸引了不少咖喱爱好者。周天然从十四岁开始学厨，如今已经当了四十多年厨师了，跟附近市场的档主都很熟。除了咖喱面包机。店里的招牌龙虎烩海鲜，也是周天然的拿手菜。这道名字霸气的菜肴，其实是一道传统宴客佳肴。足斤重的青蟹遇到了大虾，碰撞出不一样的火花。周围更有蛤蜊。鱿鱼、肉丸来围观，十分热闹。最后加入咖喱、当归、桂皮等调制的汤底，像是一款融合了马来西亚风情的盆菜。吃的时候咸中带鲜，还带有微微一丝辣意，搭配上米粉，吸收了满满的汤汁，入口瞬间幸福感爆棚。虽然是在马来西亚出生长大，周天然的口味在适应本土的同时，基因里最喜欢的依旧是中餐
，今天，周天然要去参加一个重要的晚宴。今天的晚宴也为学校带来了五十五万的款项。原来，每年这里的华人都会举行慈善宴会，为当地的华文学校募集办学资金。周天然参与的餐饮公司免费提供了整场活动的菜肴。在马来西亚成长的华人，大多从小在华文学校读书，不仅要学当地语言，普通话更是标配。这也是当地华人，即使是第四代、第五代，仍然能说出一口流利中文的原因。现在，餐厅经营稳定。有空的时候，周天然会回到小时候长大的渔村走走。当年，爷爷从茂名到这当渔民时住的小房子还在，不过这里的华人生活改善之后，都陆续搬走了。捉鱼嗰阵时唔系话好搵钱嘅，卖光日都系空噶，今日卖卖就今日食晒，啊，听日再卖过噶。这些年，从当厨师开始，到租店面、开餐厅，最后攒钱买下店面，周天然一家不仅仅凝聚了三代广东人在马来西亚的奋斗史，更是千万华人下南洋的生活缩影。地处中美洲最南部的巴拿马共和国，早在一百六十多年前。就有华人踏足修建铁路。世界第八大奇迹——巴拿马运河，华工的贡献不可磨灭。如今，巴拿马近四百万人口中，就有近二十万是华人，而华人中又有九成来自广东。嗱，呢度聽聞咧有百幾年歷史嘅，又係文物嚟嘅。啊，花姐，好啊，好啊，好啊，早晨，早晨，好啊，好啊。好好好，多謝。哎，阿天，早晨。早晨，早晨。早晨。楊子榮是香港人，一九八三年只身來到巴拿馬工作，常來唐人街看看國人的身影，聽聽熟悉的鄉音，一解鄉愁。頭嗰兩年咧，就一個人喺巴拿馬啦，冇親冇戚啦。我哋又嚟唐人街買啲雜誌啊，同埋租錄影帶啊，等下豐盛下嘅生活啊，等佢冇咁悶啦。漫長的融入，讓大家難分彼此。勤勞的老廣們為巴拿馬的建設做貢獻的同時，粵菜也在這個國家遍地開花。經過三十多年的打拼。杨子荣如今管理着当地三大华人餐馆之一的龙凤楼。每逢节假日的用餐高峰期，杨子荣也会扎进后厨和工人们一起做点心，为节日做准备。我由十几岁开始做噶啦，呢度嘅大老板呢，就聘请我哋呢，就嚟巴拿马，嗰阵时系廿四岁左右啦。咁啊嚟咗呢度呢，就结识咗我太太啦，就喺度结婚啦，拉尾就。逗留喺度啦，一路咁做落去啦。杨子荣本就点心师傅出身，来到巴拿马之后，教会了许多当地人制作中式点心。现在后厨多数都是他的徒弟或者徒孙，负责当地十几家中餐馆及快餐店的点心和甜品的制作。佢好快手啊！西人嚟讲，佢做得最快噶啦，系啊。呢、这個咧就叫 Pretty 人，佢做咗十四年噶啦，佢哥倫比亞人，佢都好幫到手噶。巴拿馬地處太平洋與大西洋之間，海產品極其豐富。每天早上太陽升起，正是漁港繁忙之時。楊子榮早早的就過來選購海鮮。
，呢個蟹咧就係巴拿馬嘅特有嘅深水蟹，佢就係出產於巴拿馬嘅大西洋嗰邊嘅，係印第安人區嘅特有嘅深水蟹。個殼咧就好厚，肉咧就好肥美，個鉛咧就好大隻嘅，好重。呢、這個蟹都有四磅幾嘅，係啊，好大隻。我就要呢一隻啦，我又買呢一隻啦，三蚊仔。巴拿馬人對菜肴的味道非常專一，幾十年不變。而且鸡和海鲜上桌不能见骨头。为了迎合当地人的习惯，买回来的螃蟹，杨子荣需要特别的处理才能搬上餐桌。好多西人都会怕麻烦啦，佢想食得系诶安静啲啊。依家我哋都有部分中国人都中意咁样食嘅，尤其是招待啲客人啊，比较食得斯文啲啦。系啊，西人嚟讲咧，中意系比较浓郁啲嘅味道。其實攞啲蟹肉出嚟咧，都唔係一件好困難嘅事嚟嘅。呢個就係蟹鉛嘅肉啦，呢個就蟹腳嘅肉啦，呢個咧就蟹身嘅肉啦。拆好的蟹肉盛放在蟹壳里，螃蟹的做法比较简单。先把蟹肉入油锅，炸至七成熟，姜葱爆香，放入蟹肉翻炒。起锅装入蟹壳，巴拿马人喜爱的姜葱炒蟹大功告成。姜葱的清香把蟹的香味衬托得恰到好处，蟹肉洁白、嫩滑、清甜，在姜葱的激发之下，味道更显浓郁。呢、这个鱼咧就系叫细眼鱼啦，系可以讲系巴拿马特有啦，佢嗰个鱼质好幼滑我哋中國人啊，鬼佬都好中意嘅。細眼魚去鱗及內臟，入油鍋至焦黃。西紅柿、姜葱加調料炒熟，再把魚放進去，猛火煮幾分鐘。西紅柿煮細眼魚，色香味俱全。細眼魚外面酥脆，裡面鮮嫩，又帶點西紅柿的酸甜。是白饭的最佳搭档。克勤克俭的杨子荣，把老广使用食材到极致的特点发扬光大。饭店里鱼货多，广东人钟爱的鱼肚，也就是鱼鳔，被他拿来做另一道深受当地人喜爱的羹汤。我哋依家將啲魚肚咧就泡水，就泡佢係兩天。呢、这個咧就係我哋泡咗兩日水嘅魚肚啦。魚肚切絲，配上竹筍、杏鮑菇、鮮肉，先混合入鍋高湯煮，加入生粉勾芡，熟後裝入包內。港式鱼肚羹，清润爽滑中，同时还有软糯脆甜的口感。晚上，杨子荣约上华人朋友，提前庆祝母亲节。母亲节当天，上午九点不到。龙凤楼内已是人山人海，餐厅门口也排起了长长的队伍。杨子荣忙得不可开交。身在异乡为异客，杨子荣离乡背景三十五年，才拥有了现在的事业。老广们在远离乡土一万五千八百公里外的巴拿马，历经艰辛。凭着勤劳的双手，创出一片新的天地。一大早，天气阴霾，可李国士还是要坚持出海。李国是来自香港，港人对吃鲍鱼有着特别的执着
鲍鱼在香港的市场需求非常大，李国士看到了商机。一九九四年，二十五岁的他孤身来到鲍鱼王国南非闯荡，开始折腾鲍鱼生意。今天出海的任务是要把培育好的鲍鱼苗放养到海底，让鲍鱼在海底承受海水的压力，促进鲍鱼肌肉的发育。这个海域。也是印度洋和大西洋与南极融水交汇的地方，水流湍急，养分丰饶，是得天独厚的鲍鱼产地。根据南非的法律，鲍鱼一定要长到一斤以上才能被捞上来售卖，但这个过程至少需要十年。誒，如果喺岸上面養殖，係會俾到佢一個好嘅環境，係受保護到。但係唔能夠百分百做得到嘅就係，始終喺岸上我哋係模擬佢嘅野生嘅天然環境，但係冇嘢好得過佢真係喺海底裏面生活。而呢樣嘢會對個鮑魚嘅本身嘅品質咧係非常之重要。个壳上面有好多寄生物，好健康。我就系想见到咁健康嘅鲍鱼，咁先好食。鲍鱼被誉为海味之冠，南非鲍鱼是极为珍贵的品种，口感细腻爽甜，纹理繁复精致，是出了名的鲍美人。当地人称它为珍珠之母，香港人则叫它孔雀鲍。因为南非鲍鱼的背面似孔雀开屏，鲍鱼吃什么，很大程度上决定了鲍鱼的品质。李国士在海岸线采集优质的海藻，回去养殖基地里培育。我检查下，啊，呢呢个都可以，够壮健啊，呢啲可以啊。Just put everything back to the paddle pond. Good enough. Uh, for the feed. 李国士在鲍鱼不同的阶段给予不同的藻类，达十四种之多，这让他的鲍鱼有了多层次的鲜味。我希望佢能够尽快好健康咁样成长，最快速度去成长。咁我就要俾最好嘅嘢佢。鲍鱼佢食嘅食物对佢嘅生长系非常有影响，所以我一定要必须挑选。最適合佢哋生長同埋最好嘅食物俾佢哋，咁因此咧，我就要喺海裏邊揾一啲我認為係最好嘅海藻俾佢哋。因為香港人酷愛溏心乾鮑，所以李國士和南非本地的鮑魚養殖户不同，他的鮑魚專供製作溏心乾鮑。鮑魚的清洗很是講究，去殼、剪去內臟，放在清水中浸泡和沖刷。鲍鱼的保护色褪去，露出白身，才算清洗干净。多少的盐度和温度去除鲜鲍，对于制作溏心干鲍是很重要的一个环节。我喺一个日本师傅嗰度学翻嚟嘅，咁我就将佢嘅技术再改良，因为溏心先至能够系一只干鲍鱼最好食嘅。终极境界。鲍鱼肉厚，外层风干后形成保护层，细菌不能侵入，其内部便不会腐败，因其内部尚未完全干透，在贮藏过程中会逐渐自溶而形成溏心。这需要干鲍的肉质坚硬、纹理紧密，才能保护和滋生内里的溏心。极品溏心干鲍烹调之后，每一刀切下去都富有弹性，有少许粘刀的感觉，吃进口中带有甜味一口咬下去，糖味将鲍鱼的香味彻底挥发出来，进入口中越嚼越软糯，这是鲍鱼食客追求的最高境界。溏心呢个部分呢，其实系鲍鱼嘅灵魂，咁诶。呃點解叫佢做鮑魚嘅靈魂呢？就是、因為溏心其實就係鮑魚裏面最重要嗰個部分
誒唔單止帶俾我哋好好好嘅口感，食落去好好食之外，仲係俾最好嘅營養我哋。因為野生鮑魚濒危，南非政府對鮑魚捕撈有嚴格規定，餐廳想售賣鮑魚都要申請牌照，鮑魚因此身價不菲。這讓有些人盯上了李國市的鮑魚場，下海偷盜的、搶劫鮑魚運輸車的，李國市全都遭遇了。多得好緊要，差唔多每日都偷，多不勝數。We need to check all the parts. 這不，李國是干脆請來了保安公司，全天候保護鮑魚周全。曾經半年內抓獲兩百多名偷盜分子。今天，李國是在南非的搭檔理查邀請他去家裡做客。五十年份的野生大鲍鱼切片，有个特别的环节是用木锤敲打，这是为了让鲍鱼肌肉放松，使得鲍肉吃起来更加软糯。理查用南非传统的波鸡火锅，放入洋葱、西红柿、胡萝卜、鲍鱼片，加入白葡萄酒，酒里的果酸酶能更大程度的撩拨起鲍鱼的鲜味焖盖煮完，放入各种菇类，即连，再放入龙虾，再焖煮三十分钟，一道充满南非风情的鲍鱼焗龙虾就出炉了。李国士也不示弱，烤炉上放锡纸，铺满粗盐，将鲍鱼带壳放上去。撒少量盐在鲍鱼腹部，再把锡纸卷起来密封，用盐分的热量来烤熟鲍鱼。一道中国风味的盐焗鲍鱼，香气四溢，糖心干鲍香浓滑爽。理查一家也被李国士影响，爱上了糖心干鲍。鲍鱼的鲜甜和爽滑，冲破辅料的包围。在胃里中慢慢荡开去。鲍鱼龙虾汁成了最好的拌饭酱。洋葱、萝卜、西红柿、鲍鱼、龙虾的味道。在汤汁中融合成了一个整体。李国士，一个曾不知天高地厚的青年，漂洋过海到异国他乡，在他融合的调味里，除了乡愁，还有雄心。对坚毅勤奋的中国人来说。海外淘金，只要肯想肯干，就是点金之术。侨居他乡，成就自我，天长日久，竟把他乡做故乡。他乡的滋味，杂糅眼前；故乡的味道，源远流长。您正在收看的是广东卫视。